朽的身躯，欲望、愤怒，那种熟悉的感觉又回来了。帮你回到正途，直到如今，你仍然是我最得意的门生。难得的对手，可惜今天我们无法真正分出胜负了。你是怕了吧？嗯、啊，我感受到了他的召唤。这场动乱的真正操控者，原是玉尊。看来这一战远未结束。天界出世啊，最近为筹办天龙界，也见过几位天神，记得并无异样。这种感觉，不像是天神。天神从来都不止一种面貌，与他们打交道要处处小心。嗯、放心吧，老龙王。如来老师，是发生什么大事了吗？嗯，很明显，是天气转冷，多喝热水。啊！别多想，好好读书，那都是先贤留下的智慧。嗯。如来老师，我很喜欢你教导的东西。天劫遭逢巨变，可惜我被困于此，希望不会影响到唐三藏他们。师傅。
跌下去就不妙了。师傅，我们先回地面。那上去吧。这师兄呢？我们再下去救他们吧。不能去，深渊尽头是阴界。阴界就阴界吧。师傅他们还在下面。八戒师兄，我们不能就这么算了，对吧？傻瓜，若阴界可以自出自入，世上就没有生离死别了。跌入阴界，意味失去一切生还的希望。相隔阴阳两界，师傅和敖雪可能再也回不来了。嗯、地势天，外面情况如何？暗影大军仍在天宫作战，到目前为止。战况不利，不利。光魂天神的抵抗比预期要顽强，只好请教祖提早出关，指明方向。无妨，游戏才刚刚开始。求而不得的欲望，你渴望那个人的关注，你渴望拥有他，甚至宁可得不到就毁掉。对吗？是，没错。那又怎样？别害怕，我喜欢有欲望。并且我喜欢帮助别人达成欲望。我体察所有痛苦灵魂的呐喊，并给予回应。接受它，不必克制。没有边界才叫自由。释放你的内心吧。第一次接纳真正的自己。都会流下喜极而泣的眼泪。你们的每一次随心所欲，都是遵循自由的意志。对，没错，自由是高贵的。那就随我来吧。另外两位尊者仍在沉睡，再没有人能阻挡我。向那边汇聚过去了，是听到某种呼唤吧？是元始玉尊。这场暗魂之乱的始作俑者，也是我们天界的创造者。广目天王，伤势如何？嗯，哈哈哈哈哈！区区小伤不足挂齿，倒是这帮暗影又在搞什么花样？他们这是在重新集结，准备迎接他们的教祖。这股力量，才是真正的对手吗？陷入混。
混乱。在我沉睡期间，竟出现你这样令人赞叹的大妖，我喜欢你的为人。你曾经懂得什么是真正的自由，你曾经不受约束。喂，可本大爷看不惯你，因为你太弱了。哼。是吗？你很有趣，但无论如何，你站错边了。你到底想怎样？要打就打，随时奉陪。你动作也太僵硬了。本处于一片无尽的混沌黑暗之中，突如其来的一场爆炸，诞生出天地间第一团火，史称“永恒之火”。火光照耀下，诞生了三位不同观念的天神，代表欲望与毁灭的原始玉尊。带来创造、慈悲与爱的宝林上尊，追求公平、中庸的道德太尊，三位古神携手创造了天宫，建立第一代伟大的天界神权。然而，原始玉尊和宝林上尊因观念的完全对立，无法容忍对方的存在。不久后，大战爆发。邪恶永远无法摧毁光之正义。欲望和自由，才能带来最强大的力量。是你被自己所谓的规条束缚了。两大古神之战延续百年，影响深远，令当时那代天神死绝，天宫也近乎摧毁。追求中立的道德太尊，最终出手调停。停手吧，不要再继续战斗了。最终，三大古神签订协议，向新一代天神交出神权，不再干预天宫事务。自此，三尊一直沉睡，成为天界传说。直至这一天。他被惊醒，宝林上尊察觉到协议失效，大战再次席卷重来。孙悟空，你的特质不适合加入我们。
只有将你抹去。大妖孙悟空，就这样被终结了。如何？一心追求力量的皮沙门天，我没有令你失望吧？我这双手能够改变任何生命的本质，给予新生，或是造成灭亡。哈哈哈！终于见到你了，伟大的元始玉尊。啊，是你！我一直无比期待这一天，好当面向你表达敬意。是吗？但我从你的内心看到，你期待的只是见到我后如何取代我。不过教主是不会介意别人心存不敬的吧？黑将，我也想吃掉你。那就把你们的不敬都收起来，并且永远收在心底。暗影就是无拘无束，这是教祖唤醒我们时说过的话。我等暗影天神响应教祖号召，现已全部汇聚于此。那就是一切毁灭、破坏的源头，原始玉尊吗？走吧，总要打个招呼的。嗯，你们每一位都曾贵为天神耀眼瞩目，但也曾坠入黑暗，受尽折磨。我于痛苦的深渊找到你们，给予新生，为的就是创造一个彻底自由、没有规条的天界。如今，暗影天神要纠正以往，我们理应索取更多，随心所欲，随性而为，因为我们是众生的顶点。势不可挡！我们要挑起战争。暗影天地，你总能明白我的心意。往后暗影天界仍由你来领导。我们要摒弃过去天界低调的作风。放下慈悲，龙族、夜叉、阿修罗，任何种族，世间一切，都要彻底臣服在我们脚下。暗影天界，暗影天界，暗影天界看来，还是要先肃清眼前的障碍。哈哈哈哈！那你们的障碍可不好对付。我们竟用这样的方式见面，创造了天界的古神。原始玉尊，但同时也催生了暗魂，令天界几乎毁于一旦。<笑>上古时代的脑子就是捉摸不透，能干出暗魂这等蠢事。你们也是天神，真的要对他动手吗？诚惶诚恐。你们自是惶恐，对三尊动手是大逆不道。现在我以先祖的身份，将你们逐出天界。啊、我们要成游民了吗？不会吧，别乱说！你的确是天界的始祖，但先辈不代表就是引领者，后辈
，也不意味着是追随者。我们追随的是正义。何况，我相信驱逐我们，并非三尊一致意愿。否则，为何不见其余两位？你没资格过问。既然你们不愿体面离开，那就动手吧。既要反抗，又碍于传统和卑微的身份不敢动手，就是这样毫无意义的条条框框，让你们束手束脚。就让我再一次引领你们进攻。啊！玉尊老弟，香蕉赏你，不必客气啊。这是。前缠脱壳，你竟然没死！我这个人呢，就是看不惯别人装腔作势，但凡见到，都忍不住要长一张。连玉尊也敢戏弄，放肆！想打败我可没那么容易，看我草原金刚身！亮丽，我已看清了你的能耐。杀人归罪。这个凡间妖物。伤了我，我那么精心保养的身体，不可原谅。你、嗯，我果然没猜错，沉睡千年的上古之神，神力纵使强大，但未必能适应现在的环境呢。不用害怕，所有战神们，跟随我孙悟空，我战吧！是天高地厚的妖物，我只有将你们全部抹除。战斗始终是无法避免的，所有天兵，全力迎击！
都将化为尘埃。持续了无数年，责任全在我和原始玉尊，该由我来亲自解决。不知道我是小河的神力好强，他是谁？是三尊中的宝灵上尊。元始一尊，你又无耻的毁约了。果然，你还是来了。有我在，天宫就永远不会转安。这股贱人的毒毒，要把我撕碎了！太阳河，太阳河呀！这股可怕的神力，竟然与教族并敌！原始玉尊，当年经历那可怕的一战后，你我曾立下协议，永不插手天宫事务，让世间不再受我们狭隘的意志左右，自由发展。如今，你却又贼心不死，再次鼓动邪恶的力量危害四方。果然。卑劣，依旧是你的本性。哼，你也依旧天真。千年了，我永远比你走前一步，是因为我了解你。你要遵守誓言，而我只要随心所欲。看见了吗？我依旧有无数狂热的追随者。
，一如当年。我只是遗憾，当年没有亲手杀了你，令谢氏生灵再次蒙难。是吗？当初侥幸捡回性命的可是你，宝林上尊。你的运气到头了，那就来延续这未完的一战吧。对方之外，就没有别的事可做吗？哎，幸好我来得及时呀！诸位天神，由我来做个和事佬，好吗？哦，道德太尊，又有何说法？多事的家伙也来了。哎，光影之争本就是不必要的。你们太小题大做了。说到底，大家都是天神，何必互相残杀呢？过去大大小小的战争历经无数，打也打够了，却始终没打出个结果来。哎，突然耗费心力，百害而无一利。不如你们听我一句劝。我一定要拼个你死我活的呀！只要双方各退一步，我们就能重返和平。搁置只是延缓纷争，这并非解决问题的办法。哎呀，那就这么打下去也不是办法呀！难道你忍心看生灵涂炭？这说的好像我们反常的罪魁祸首。道德太尊，希望你先弄清楚，是谁挑起的战争。而且现在我退一寸，他必进一尺。有些人根本不必议和
。哎，人事一尊，这就是你的不对了。但事到如今，强行看在我的面子上，你也愿意放下争执吧？哎，不回答，我就当你同意了啊。作为世间公道的化身，我绝对保持中立，不偏袒任何一方。那就由我做出裁决，停止这场战争吧，不必再执着光与暗。天宫有一半变暗，一成铁一般的事实。与其斗个两败俱伤，不如接受对方的存在，视之为兄弟。光暗共存，一起建立新的天界。嗯、够了，听到我倒胃口！在痴人饮血的安魂面前讲和的家伙，本身就是个混蛋，还要摆出一副清高的样子，嗯、还说什么视安魂为兄弟，简直令我作呕！大胆妖猴，休得放肆！别以为这样就能困住我！超人咆哮！真是岂有此理！还有什么招式，尽管使出来。孙悟空，不得造次。你们三尊都是目中无人的家伙，以为说些狗屁话、指指点点的，就可以决定一切吗？这里的天神可能怕你们，但是。我孙悟空，当你们是放屁！对天神不敬，太过放肆！还有你这老王八，你之前不是很嚣张的吗？现在怎么话也不敢说，跟在这混蛋后面当狗尾巴了？尽管废吧！胆大妄为的家伙，如你所见，并非我不合作。不依不饶的是他们。小猴孙悟空，这里是天界，还轮不到你来说话。你以为我不记得你了吗？当年你闯入我的炼丹炉窃取灵丹，这笔账我还没跟你清算。我怎么不记得你这种事？你今日又胆敢来捣乱天宫！果然贼性难改，捣乱天宫。没错，我已查明了前因后果。众天神撕裂成两派对抗，其赵因是你这孽畜激化了矛盾。孙悟空就是罪魁祸首。这是这是这是这是这种事，这那就处死他。此言不妥，我不认为孙悟空有任何责任。宝灵上尊，你不必偏袒他。天宫不分光暗，本都是亲如一家，只有他是搅局的妖物，居心叵测。嘿，又变成一家人了。依我看。会化解冲突，达成光暗和平。将孙悟空就地正法是最公道之法。嗯、呃，元始一尊，你觉得如何？献上妖猴孙悟空，作为罢兵议和的礼物。没错，你要是接受提议，那大家都好下台。好，我接受提议，处死孙悟空。啊，很好，这样就好办多了，和平就在眼前。
将妖猴孙悟空就地正法。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这还不拿下孙悟空？难道非要我亲自动手？三尊已经明确指示，无从推脱了。没办法了，我等等。哼、嗯，哎，没想到，本来要拼个你死我活的人。嗯却忽然间结成联盟了，嘿嘿嘿，我这个外来者反而变得碍事了。你们天神还真有趣。哼、啊，那就一起上吧！我孙悟空将你们全部收拾掉。太傻了，孙悟空。还没看清自己的处境吗？现在说的是众神之事，你不过是一头妖物，光暗两派要献上你的头颅来达成和平，你是没机会的，应当投降。杀心是由你开始吗？不要急。道德太尊，嗯，我不干了，从此不再是天神。啊！好啊，什么神？这不,不好吧？这是要对杀鸡大人动手吗？啊啊啊、你是要反了？过去，我一向以身为天界护法而自豪，但今天，若要以这种方式与暗影求和。请恕我无法办到，杀心！为了区区一个孙悟空，你竟说出这种话！别误会，绝不是为了孙悟空，那是再过一万年也不会发生的事。只因我对自己要求十分严谨，献上他，我觉得太难看了。这，真能装！应该清楚，天神可不是说不干就能不干的。事到如今，天神这个身份已不再重要。决定的事就要做到底，把我加入孙悟空的行列也无妨。你这家伙，那就唯有将你们都拿下。啊,啊,啊，不错，很强硬的表态，我必不会与杀心为敌。正义的光魂，终究不会妥协。该救我们很多呢，我们不能背叛他，是，太说不过去了。这，这都是要做什么？杀心大神的强硬态度，似乎令大家改变了，这样等同于全体违抗道德太尊。你现在明白了吧？现世天神有自己的想法，你我都不了解他们。那要怎么办？这也不对，那也不对。我只想大家和和气气的，你们就一定要重蹈覆辙吗？对所有事都保持中立，实则助长邪恶。你也不是没有责任的。你，看来。战役无法避免。既然如此，那就不用废话了
所谓的出手，然师一尊，你若要再斗，就是逼我站在光之天神一方，别试探我的底线。哼，没关系，反正这些光之天神，最终还是逃不出灭亡的命。妖猴还在狂吠，老王八，有本事回来再打过呀！今日之事已了，不必再继续纠缠。就这样放他们走？光暗之争是很复杂的，今天还未到了结的时候。这有什么复杂的？哼，把他们统统揍扁，不就行了？哼，沙溪，今后我也会陪在你身边的。啊，我真是干得太好了，总算是避免了一场灾难。宝灵上尊，光之天神这边也请为我保留一个位置。这场灾劫只不过是延迟罢了。嗯，暗魂的欲望是不会停歇的，你应该明白这一点。事缓则圆，之后会发生什么事？你我也无法掌握了，正因为无法掌握，才更加需要做好万全的准备。不要担心了，我会游走在两边天宫之间，至少短期内不会再有状况出现。在外流落多年，今日终于在诸位鼎力相助之下重返天界。恭迎帝释天，重掌天界。恭迎帝释天，重掌天界。晚星，有你们尽职尽责，力挫暗影阴谋
，捍卫世间正道。不过，邪恶并未休止，有我分裂出去的暗影天地，仍在虎视眈眈。今后，也有劳诸位了。接下来，我要先梳理天宫事务，大家可先稍作休息。帝释天都如此严，他说的说的对了。对呀、啊、对呀、啊啊，我们怎么敢休息？我们得更努力才行啊！大家不必管我。我在剑中沉睡了几十年，要抓紧适应一下事物。大家休整后，再做打算吧。嗯、天界分裂，不知道元始玉尊的下一步行动会是什么。宝灵上尊。你会回去沉睡吗？暂时不。啊？莫非还有东西能引起你的兴趣？哼，当然了，不管做什么事，都会比沉睡更有意义吧。暗魂的威胁一日不除，我一日不会回去。这里有我就可以了。嗯。天宫分裂，三眼神将已经去统兵布防了。嗯，真是有劳神将了。元气大伤，还要马上投身药物。哈哈哈，这正合他意。暗魂不死，此番停战势必只是表象。哼，若敢再犯，就让他们有来无回。诸位天神。我与你们一样，都不相信暗影会就此罢手。但我们要遵守停战的承诺。嗯，是的，我们不会主动挑起争端。<笑>如此甚好。嗯，今后天界仍由你们主理，诸多事宜有劳各位。嗯、那两位尊上。今后有何打算？我只想专心修复天宫，最好立即开始上尊的能力，实在令老夫叹为观止。宝灵上尊对自己的造物有莫名的执着吗？呵呵，沙心，这不和你一样吗？沙心大神，我们正在抢修卷宗，需要你的指示。如果没有其他事的话，我就先过去了。嗯，辛苦了。我们要在大殿倒塌前，将文书都搬出来。暗游仙籍首先是东半区，然后才是西半区。是。你也先将里面暗台的卷宗拿出来，那些文件最为重要。是。这些先拿出去吧。沙心大神、嗯，那边案台上的卷宗都不见了。对不起，是我没看管好这里。没关系。
边，真好。<笑>不要提防我吗？宁宁，已经堕落成这个样子。你是对我仍有怜惜吗？不，我会杀了你。我真是太开心了，你的眼里终于有了我。<笑>多亏杀心大神尽职尽责，记录了那些天宫使者的回信，我才能知道永恒之火的行踪呢。这份卷宗你是带不走的。可只有我熟悉你的一切，这么了解你。执迷不悟。<笑>在扩大事态了，暗魂难以捉摸，只怕他们仍不断会有小动作。嗯，真正让我担心的是唐三藏他们。永恒之火一旦得手，暗魂将不再忌惮道德太尊和宝灵上尊，平衡将被打破。不可能，不可能！不管是谁，总会顾及我道德太尊的面子。哼，也只有我们会顾及了。哼，如今天界要提防暗影，分不出人手保护唐三藏一行，他们只能靠自己了。不过加上孙悟空的回归，情况应该不会太差。哎，孙悟空，他他人呢？哎呀，大事不妙！我的灵感。我的仙丹！道道老头，你总算没有忘记我，给你留下一颗，接住啊！啊！别歪了！孙悟空。天宫光暗之争暂缓，但暗影已将触手伸到了妖怪大道。你就是妖怪大道上那位迅速崛起的虎妖吗？天宫的家伙吗？为什么会来这里？我们想与你合作。加码是一千块魂魄碎片，相当于你十年的捕食成果。把一位女龙人活着带回来，其余的人可以像你一贯以来那样，咬死生吞。为何要活的？你不必知道，只需完成我们交代的事情。至今为止，还没有人能从我面前活着离开。能让天界开价的女龙人吗？去打个招呼也不错、啊。师傅，敖旭师兄。大家也辛苦了。嗯，白龙，谢谢。没事，就算只剩下我们几个，也一样可以。我有一个想法，或许可以查探出师傅他们在阴界的下落。嗯，即便知道，你也无法回来吧？
他们是活着进入阴界，尚有转机，也说不定。虽然机会渺茫，但也要一试，请等我消息。老朱，我也应该出一份力，我去帮吴静。八戒师兄，吴静师兄是往那边去了。糊涂了，糊涂了，老朱这就追上他，小心点哦。放心，很快回来。不知道八戒师兄他们。要多久才回来？不会回来了，他们其实是走了。自始至终，他们都是因为唐三藏大法师，才与我们同行。如今大法师离去，他们自然也不会再跟我们走下去。不怪他们，为自己打算，没什么不对的。别担心，我会一直在你身边的。这条路，无论如何，我都会坚持到底。那就打起精神吧。嗯、前方漫长的道路，还有无数未知，等待我们应对。也不能怪老朱吧，我只是怕担责任。可是你身为师兄，却抛下白狼和小雨独自逃跑，那……嗯，以前有师傅和大师兄在，我随便谋棍过关。可现在，这个重担对老朱来说实在太大了。嗯，你一走，担子全落在白狼身上，他更承担不了。你怎么能这么自私？嗯。有什么办法？难道回去不成？你这个懦夫！哼哼，哼哼，哼哼，哎，哎，不管了，反正白狼挺有斗志的。嗯，嗯，他们应该会顺利吧？不管怎样，精神上支持他们。我没有恶意的，老朱只是想讨口水喝。我们才不会上当，这个山妖杀死我们那么多同伴。啊！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎他只是一个毒蛇，好像没有攻击的意思。难道？停下！大家停下！或或许是误会。哎，坐到那边。哎，对对对，好，这边这边。哎，你是说你们是生活在妖怪大道的人类？嗯，没错。妖怪大道其实有不少像我们这样的人类生活，像互爆团。聚集在一起，我们的镇子就在那边，已经不远了。嗯
，就算抱团也很危险吧。所以我们会供奉一位镇妖，只要定期进宫，镇妖就会为我们提供保护。只是我们的镇妖最近有点反常。呃，发生什么事了吗？哎，神妖近来经常袭击镇子，但镇妖却无动于衷，已经有不少同伴遇害。大家都很恐慌，所以刚才才会误会八戒大哥。其实我们这一趟出行，除了兜售货物，还想为镇子寻找新的守护者。不知八戒大哥，你……呃，强大又靠谱的妖怪应该不好找吧？老朱也帮不上什么忙。呃，希望你们一切顺利。嗯，没事，你继续赶路吧。路上小心啊，小心呐！八戒大哥。行了，那我们也走吧。好险，差点又卷入麻烦中！救命！你杀我！跟你拼了！我，救救我！别杀我！帮帮得了一时，帮不了一世。看惯世事无常，本不打算插手，奈何少女的呼唤，就是不能置之不理。杀妖们，算你们倒霉！别担心，我们会回来的。你猪爷爷随时恭候。十二苗回来了，听说你们半路遇上山妖，幸好你们平安回来了。是啊，我们都平安无事。镇妖又不知道哪里去了，大家都准备豁出去救你们了。本来我也以为必死无疑，幸好我们遇上好人了。又又又又又过呀！不是的，是他出手救了我们。他叫猪八戒，嘿嘿嘿，小事一桩而已，不足挂齿，不足挂齿。镇长，镇长，镇长，镇长，是阿苗回来了呀！镇长，这趟出行真是辛苦了，幸好你平安回来。刚才听你说，是这位道上的朋友出手救了你们，正是。那八戒大哥是咱们的救命恩人呐、啊！阿苗，你可不能怠慢他，我们要留下他，好好款待呀、啊。八戒大哥，请多留一段时间吧，你是我们的救命恩人，我们得好好报答你。报答，一声相许吧。恩人，请进来再说吧。是、啊，请，请，请，请。嗯，这就是妖怪大道上的人类村镇吗？嗯，与其他村镇没什么不同吗？是一样的，我们部落也靠耕作为生，依靠后山，物资还算充足。可能唯一不同的是，我们为了庇护，会定期给大道上的妖怪捐献
，真不明白你们。既然害怕妖怪，为什么还要住在妖怪大道上？因为人类有时比妖怪更难相处，妖怪尚且直来直往，人心却难以捉摸。嗯、呃，是吗？肥猪。<笑>好可爱呀、啊！他是小女波波，很喜欢你呢。已经有女儿了吗？风月游村我也喜欢，不过小孩的父亲也在这里吗？别骚扰八戒大哥了，他是我们的救命恩人呢。他是非常强悍可靠的妖怪。事情似乎发展的很不错呢。八戒大哥，大家都很喜欢你呢。笑成这样，一定有阴谋。我带你到旅社休息一下吧。葫芦里到底卖的什么药？哼，包围我吗？这里的人果然不怀好意。难不成暗魂都把手伸到这里了？但老朱可不是一般角色。来呀，谁要暗算我？呃，是这样的，八戒大哥。我们带来全村的物资作为礼物，希望你能答应帮助我们，成为我们的镇妖。呃，是是这事儿啊？你们原本那位镇妖呢？原本的镇妖名叫灵兔，他本是附近一带富有威名的妖怪，有他的保护，我们一直免受山妖的威胁。但不知为何，灵兔最近越来越反常。对我们不闻不问，导致附近的山妖也重新猖獗起来。嗯，那家伙是抛弃你们了吗？不知道，但我们必须要有镇妖保护才能生存，请你答应我们吧。是啊，请您答应吧。是啊，求求您放过我们了。求嗯，这个，嗯。八戒大哥，我们需要你。是啊，八戒大哥，答应了吧？求求求求求求！还是第一次，有这么多人依赖我，信任我。求求您了，求求您帮帮我们吧！好，猪八戒就答应你们。放心吧，老朱我来自巨猪一族，在妖怪大道也是赫赫有名的妖怪。有老朱一日，我就保证你们不会再受半点伤害。八戒。八戒，呃，师傅，你想清楚了吗？即便你不愿再护送元风之但镇妖就是你想要的生活吗？答应了就要做到，如果没有这份决心，就不要欺骗别人。呃，不，不是欺骗，我是真心想安定下来。只要你想清楚了，那我尊重你的意愿。但你记住，信口开河会害死人，言出必行
着实灼热。灼热，灼热，灼热，灼热，灼热，又是灼热。师傅，你安息吧，老朱辜负你的期望，但。实在是无可奈何，八戒大哥、呃，什么事？我们有麻烦了。嗯，你就是他们所说的新的镇妖吗？没错，就是我猪八戒。怎么样？居然一声不响就把我换掉！我守护了他们一辈子，我才是这里的守护者。怎样？你想干架吗？不不不不不不不，你误会了。哎，我只是想把事情搞清楚，没有恶意的。呃，呃，灵通。你走吧，黑水镇不需要你了。为什么？这些年我们一直相处的不错吧？是嫌我老了吗？镇长，你每次上交贡品都有所克扣，但我也没计较过吧？胡说！你别在这搬弄是非，快给我滚！我们有了新的镇妖。不会再侍奉你了，就是就是，快滚吧，滚滚滚，走，走，走，走，拿上这些，快走吧，走，走吧，走吧，不要再来了，是，别开枪，滚啊，这些你拿去，以后别再骚扰我们，别骚扰我们了，快走，你记住，就算付出再多，到老了依然会被他们抛弃。但作为镇妖，你却要用一生来履行责任，你会后悔的。责任要想办法留住猪八戒才行。相信我，照我说的做，才能留住猪八戒。这件事也只有你能做到啊！为了村子，只好委屈一下你了。镇长，这么着急是做什么？不是什么大事。八戒大哥，灵兔的话，你不必放在心上。我们不会像对待灵兔一样对待你。他怎么能跟老猪相提并论？呃，我倒是想问，灵兔真的当了一辈子镇妖吗？呃，我没别的意思，我，我不是不愿意。只是想多了解一下。其实，八戒大哥也有意的话，我愿意做你的妻子。怎么突然说这个？你救过我，在我心目中是了不起的英雄。其实，我原本是想将波波送走的，在这里生活还是太危险了。但自从你答应留下来当镇妖，这件事便有了转机。因为你，我可以将波波留在身边。你让我觉得可以依靠。这，八戒大哥，愿意留下来跟我和波波一起生活吗？哎哎哎哎哎哎哎哎
。好，我会保护你和波波的。既然如此，我们就先熟悉一下彼此吧。石头，来玩玩，来玩玩，这边。大家这是在忙什么？三、二、一！镇长，为什么把围栏拆了？<笑>这围栏拆了之后，商队和大家出行就更加方便了。我，我相信有八戒大哥在，保护镇子不在话下。是，是。谁要玩了？谁要玩了？我们跑啊！大家快躲起来！哼。去山妖！竟敢在老朱的地盘撒野！快走！跟我对战还胆敢分心？真以为我对付不了几只山妖？老大。我跑了吧？上了吧？快走啊！啊，快走！幸好有八戒大哥在，哎呦，太危险了！呃，山妖经常侵扰镇子吗？呃，时有发生吧，不过今天的损失对比以往已经小很多了。<笑>看来只要有你在，我们以后都不用再担惊受怕了。嗯<笑>刀镇妖，好像也没我想的那么简单。我在干什么？答应了，就得一辈子困在这里。不行不行，趁现在还没铸成大错，速逃为妙。是只适合做尘世间漂泊的浪子。不好意思了，得把灵兔找回来。找
到你了。人类不要你，你也不用这副样子吧？没有功夫，我就要饿死了。哎，被饲养太久，连妖怪的本能都没了吗？哼，你回去吧，我不做镇妖了。啊。还是自由自在比较适合老朱。嘿嘿，要加把劲儿才能被大家信任。镇妖是你的责任，好自为之吧。是你叫我回去的。哎，休息一会儿再赶路好了。嗯。总觉得有点不对劲儿。领兔最近越来越反常，对我们不闻不问。领兔是吃素的妖怪吧？可以做出这种事，<笑>你不也是吗？肩负镇妖的职责，却私自逃走，别忘了是你让我回来的。啊啊、没叫你回来吃人的！啊啊啊啊啊、<笑>这感觉太舒畅了。为什么我到现在才发现？我视为镇长，不但保护不了镇子，还总是把责任推给别人，是我害了波波，害了苗女。你不一样了，林兔，我们尽心侍奉你这么多年，还不够好吗？啊！时刻都想着换掉我，这也叫好？况且，我现在需要的是血和肉。啊今天我绝不饶你！怎么样，八戒大哥？是你
让领徒回来的。呃，哎，事情不是你想的那样。因为你，婆婆被吃了。你听我解释。八戒大哥，我的命是你救的，你要拿走，我不会埋怨。他伯伯是我生命的全部，他是那么喜欢我，也违背了当初的承诺。我以我最后一口气求救你，你的余生不得安宁、啊。妖女，猪八戒，我们都看错你了，你知道我们没有防备的。还叫李通回来！无耻之徒，快快滚！快快快快快快快快！我就是个懦夫，总是找借口逃走。之前扔下白狼和小雨，现在又……苗姑娘，伯伯。老朱真的不是有心害死你们，这是咒术。小雨，别怕，不管遇到怎样的危险，我都会保护你。站住！别怕，小雨。站住！不，不会有事的。
你们两个，天界那些家伙要找的一个女龙人和一头狼妖，我想就是你们吧。你搞错了，我们只是路过，不是你要找的人。我叫一虎，恐怖森林是我的猎食场。很不幸，你们闯了进来。呀！森林规则，弱肉强食。我们是同道呢，既然是同道，不如我们一起把这个女龙人分了吃。我可以考虑不杀你。我不吃人，跟你不是同道。<笑>这么说，你是想自己吃了他？闭嘴！闭嘴！你要吃小雨，我就先杀了你。那你们就都去死吧！蒙天大修成人形，再次相遇。哈哈，狼妖，你没有机会了，死吧！不要！啊、这什么？小白狼，不用怕，上一次是你救我，这一次换我来救你。啊啊这个土地神的魂魄，青儿，你是王府家的大小姐。小白狼，你终于想起我了。啊，是一
一匹小狼。别怕，小白狼，我不会伤害你的。我和小白狼就这样成为了朋友，可我没想到，后来他竟拼了命的救我雪山之夜，我已死了，我们的缘分也该终止。但有一股力量介入，创造了奇迹。嘿嘿，小白狼，嗯，你越来越强壮了。你能短短十日修炼得到。也不需要像其他土地神那样，存储魂魄最快存活。这一切，都是因为永恒之火。小雨，虽然那时他还未曾觉醒，但他的大能，却在无意识中影响着周围的所有事物。白狼，你要好好保护他，这是你的责任了。
我要走了。不，我帮你游过去，你会没事的，你会没事的。没用的，小白狼，在那个雪山之夜后，还能和你们继续生活，我已经很满足了。不，小白狼，再见！不要走，不要走。不，不行了，这样下去，会死的。就要被吃，多吃点身体才能复原。他就是雪山之夜遇到的那头狼妖。狼妖，我一定要杀了你！是他，没想到他竟然恢复的这么快。听声音，他似乎变得更强了。什么？那他又追上来了吗？距离不远。啊，那我们赶紧逃离这里。逃不了，他很快就会追杀过来。我和他必须要有个了断。身边，他随时会攻击我们。想藏在树上伏击我们吗？来吧！不是他，只是普通的山精妖怪。白狼。以牙还牙，这就是你坏我好事的下场。我要为晴儿小姐报仇。不自量力！你、啊。过我吗？因为暗魂的力量来自杀戮，等吃掉你们，我会变得更强。想吃掉我们，也不问本人同不同意。可恶，垃圾女龙人竟敢偷袭我！什么？垃圾女龙人？欺负！打死你！打死你！找死吧！怎么回事？这个女龙人让我感到莫名的压力。身体突然定住，不能动了。彻底做个了断吧！
失了我的安魂力量，事情突然变得棘手了。不过，制造机会很容易，都出来吧！哈哈哈哈他们是地下专吃腐尸的蠕虫。刚才山精妖怪的血，果然把他们引过来了。新鲜的血肉啊！没事吧？啊，我没事。啊啊啊要跟紧我，小心蠕虫妖，被他抓进土里就必死无疑了。一虎。绝不能让那些家伙吞掉小雨！小雨，你在哪里啊？在这里，白狼，快救我！我快不行了！小雨，坚持住，我来救你！这是猎物。费了这么多力气才抓到你，在我吃掉你之前，让我看看你到底有什么特别的。蠢材，这世上除了吃的，还有很多重要的东西。我有翻天覆地的大能，能拯救苍生。你吃了我，会害死很多人的。哼，关我屁事！我已经听够了，你去死吧！是，啊？什么？一虎，我们之间还没完呢。又是你，阴魂不散，我要撕碎你！不管多少次，我都会重新站起，挡在小雨身前。嗯，那就粉身碎骨吧！武魂抓！我堕落成暗魂师只有一个念头，我要保护小雨。是暗魂力量复原了白狼的伤口。吓唬不了我！就是这些本事了吗？难道？守护这个女龙人的意志，真的强大到了这种程度，那就要轮到我了。啊啊啊啊啊啊啊啊
伤害我了，我需要静，慢慢，慢慢的平复下来吧。这只是安魂带给你的情绪，你要继续保护我，就必须要做一个善良的安魂。<笑>善良的安魂，笑<笑>死我了，那是不可能的。吃了我，你就可以变得更强。来呀，释放你的欲望，这是森林的规则，弱肉强食。你<笑>要是吃他，一切就完了，我们就再也无法继续行程了。法师说过，多罗安魂者会听不进别人的话，但我相信你可以。这，这，小，小雨，越过来，我会受伤的。你一定可以控制安魂的，不要放弃。控制安魂，白狼。去找唐三藏，去还清。白狼，这是你初次考验，去把小雨救出来。小雨，无论深陷怎样的绝境，前路总会有希望的。希望。别担心，我会一直在你身边的。这条路，无论如何，我都会坚持到底。周大人，大法师，小雨，我不能辜负你们的信任。别想控制我！
我有一种感觉，不能让他就这样死去。很久之前就已经结下缘分，他因我而修炼成形，就应该由我来救赎。救我的，你就很危险了。有你在吗？我不怕。而且我觉得，或许他不是那么的坏。醒了吗？啊啊！哼！喂，我怎么还没死？是我救了你。哼，女龙人，别以为我会感激你，只要我不死，就一定吃了你。可恶，到底想干什么？听着，一虎，你愿意改过自新吗？又来了，他身上那种莫名神圣的感觉，总觉得这个女龙人有种另类的强。嗯，眼下也没有其他的选择了，之后再找机会逃。我知错了，我听你的。嗯，那现在给你一个任务。与白狼一起保护我走完妖怪大道。你说怎样就怎样吧，大王。他叫小雨，不是大王。你如果再想吃他，我一定把你撕碎。我，你们要和睦相处，乖。真的可以信任他吗？他以往独自在森林生活，厮杀吃人是野兽天性，但若得到教化，未必不能改变。也对，我也是在天羽山龙族的教导下改变的。一虎，你要记得你答应我的事哦。我们走了很久了吧？应该快走出恐怖森林了。嗯。前方是什么地方？古城。是的，古城。大法师说过，是个没什么危险的地方。唐玄。
，迷途的亡魂，不要惊慌。众生平等，终有一死。唐三藏大法师，你已经踏上了黄泉之路。黄泉路，你是谁？我为阴界的亡灵引路。避免他们到处乱闯，成为腐朽之灵。我没有名字，你可以叫我引路者。引路者吗？幸会。此处便是亡灵才能来到的阴界吗？难道我也？没错，你现在便是亡灵。我是亡灵。我只是跌落深渊，被流沙卷到了这里。这不奇怪，人总是难以接受自己已死的事实。看来，你也不例外。呃，我死了？不，我没有死。呃呃、没错，就是这种疼痛感，跟在阳间一模一样。你们对阴界存在太多误解。其实，亡魂也是有知觉的。别担心，你的大徒弟孙悟空，也是我引路转世的，你可以信任我。悟空，你遇见过他？那么，从这么高的地方掉下来，死了倒也正常。真的是我死了而不自知吗？唐三藏大法师。遗忘之桥，是你今生的最后一段路。它既是结束，也是重生。放下思念和执着，走过长桥，做一个亡灵该做的事吧。不，我是不会过去的。并非我痴恋人世，只是我掉进阴界的情况特殊。直觉告诉我，不能再次放弃。你若拒不上路，可能会被夺走真火，彻底沦为腐朽之灵。明白，我会注意的。感谢你的提醒，告辞。嗯、唐三藏大法师是那个大妖孙悟空的师傅，他们似乎都很强大。又绕回这里了，要怎样才能重回人间？傲雪的伤势不能拖了，先给他治疗吧。却伤势不轻，虽然保住了性命，但已经昏迷了好长时间。时间，来到阴界后，时间感知就迟钝了。我似乎在这里待了很久，但奇怪的是，我感觉不到饥饿。此处茫茫苍穹，无日无月，人置身此地，过着渺小如蚁呀、啊。活得真好啊！赐我们一点吧。这些就是引路者所说的腐朽之灵。求求你，别自私！没有真火，好痛苦啊！只分一点点而已、啊。分给你们就抢，在阴界就可以为所欲为，不讲道理吗？他们身上都没有真火，所以要抢我的。看来，真火如果没了
，就会彻底沦为腐灵。不好，国度消耗体力也会熄灭真火。你打不死我们的，我一直跟着你的。终极大招了！各位，告辞。这是怎么了？你被古龙打断了左臂，之后我们一同跌入深渊。现在，我们身处阴界，我正在设法回到人间去。什么？为什么要救我？还不如让我死了。可恶！本来就是一个废人，现在还少了一只手。至少，你还活着。可我宁愿死。我们身处阴界，已经是个半死之人了。当务之急是解决眼下的绝境。失去一臂继承史实，那就接受他。又不是你没了手臂，唐三藏，你少啰嗦了。我们都在阴界了，是吗？<笑>好啊，那就大家一起死。不要刚醒过来就叫嚷着去死。不要妄自菲薄，你并不是废人。要相信自己，只有坚持到最后一刻，才有资格认输。我是不会放弃的。终于找到你了！又是这些家伙，可恶！什么呀？你说什么呀？他们是阴界的腐灵。不停缠着我们，真够烦的！你都放马过来吧，统统给我消失！卷土重来，会一直阴魂不散的缠着我们。没有人啊，你发什么神经啊？为什么对着空气挥拳，自言自语的，跟个傻瓜一样，还朝地上打了两个洞。到底怎么了？在阴界逗留太久，我在逐渐腐化，一定要保持清醒。没用的，快把真火给我！雪<笑>，你也变成他们了。喂，我怎么了？老雪，快醒过来！等等等一下。没有资历，竟然这么野蛮的欺负我这个可怜的伤者，简直欺人太甚！唐三藏，别以为我真的怕你啊！老雪，你要撑住啊！不要被腐败之气侵蚀。
逼我的！你说什么？有这种程度吗？还没完。完不灵，唐三三，打吧打吧，打死算了，反正我也不想活了。我常常跟你说要重视自身修养，没想到如今迷失的却是我自己。是我失去理智了。你终于清醒了吗？大概只能维持片刻。生死有命啊！本以为会有一番作为，没想到却要命丧于此。喂，说什么胡话？你不是说要挣扎到最后吗？我已经挣扎到最后，至少救了你。龙魂承受腐化的能力更强，你还有机会逃出去。你走吧，在我再度迷失之前。喂，唐三藏，你耍我？是你也要救我回来，现在又要叫我自己走？救了人，你就要负责到底。哼，路我不会找，要走一起走。<笑>这番鼓励从你的嘴里说出来，真是奇妙。这不是鼓励，这是谴责。我也不想放弃，但实在是没有办法了。我看到的幻觉越来越严重，很快就会彻底分不清真假，化为腐灵，永远的在阴间徘徊。真的没有办法了吗？师傅，敖雪，终于找到你们了。老雪，说了你可能不信，我竟然看到了雾镜。没错，师傅，的确是我。腐败之境，破。师傅，回来吧，还有很重要的事情等着我去做。阴界后，受到黑杖侵蚀，一直难以自控，如今竟然一下子清醒了。啊，西行之路尚未完成，果真还是命不该绝。师傅，我在阴界一直追寻你的下落，幸好最后赶上了。必须加快行动，前往阴界救出师傅和敖雪。我是赤面鬼呀、啊！今日打扰。只为借阴世铜盘一用，<笑>我还真想知道，在新师傅的教导下，你到底长进了多少？想抢吗？也可以试试看。啊、得罪，赤面鬼，你忍心这样对盲女啊？其中一个人偶就是他。不该动他的，是他，吴小月。假的。阴世铜盘，帮我找出唐三藏。看到了，阴世铜盘指出了师傅的所在位置。哎，要是再晚些，我估计又得死一次。敖雪，你为救大家，将古龙拖入深渊的表现，真是令人刮目相看。切，这有什么？差点以为没希望了。武静，你始终都是这么可靠。哎，这位是？我叫古小月，和大法师曾有过一面之缘。
在流沙河畔的旅社之中，是沙悟净的朋友。不会吧，沙悟净这么死板的家伙，居然也有异性朋友？在那之后，我的魂魄一直被阴界王囚禁，是沙悟净解救了我。阴界王，他是我跟随师傅之前侍奉的主人。我从前替阴界王搜集魂魄，直至师傅提点离开了他，导致他一直怀恨在心。这次又夺走了他的宝物，他必然不肯轻易了解。嗯，这个传说中的阴界王，不会是一个身形巨大、样貌猥琐、推着一辆铜车到处横冲直撞的怪人吧？唐三藏大法师真是神人，居然猜测的这样准确。不用猜，可以直接看到啊！直、嗯、面鬼，你背叛我，还偷我宝物！我绝不会放过你！哇，这也太夸张了吧！没想到这么快。大家快逃！没想到你们这些贼匪居然聚集了，刚好可以一次除掉你们。啊、这家伙杀意太强，根本无法沟通。现在还有什么办法？师傅，我需要你们帮助我挡住他们。我施展阵法，让我们的魂魄回到阳间。没问题，老徐，我们拼死也要拖住阴界王。哇、呃！我就只剩下半条命了，难道不是应该好好休息吗？哎，这这，哎、啊，唐三藏，你还有没有人性啊？喂，去，抓住他们！若按阴阳艺术之力，配合阴世同盘之力。应该就能打开回去的通道。那个，我能帮忙吗？可以。阵法的基本是数字，搜集这样的石头，五颗一组。有你帮忙，可以加速布阵的速度。嗯。当年我走了之后，你过得怎样？后来怎么会来到阴界？起初还是如常的生活。直到有一天，莫名被一只蝎子叮到，那蝎子的毒性极为惊人，我强撑了几日，最后没能撑过去。那只蝎子极有可能是阴界王的使者，他无法在阳间活动，却可以借助一些毒物来为他办事。因为我的缘故让你受苦，今生我欠你太多，对不起。你不用自责，是我该多谢你一直照顾。若不是你，或许我早已死了。不，不会。阵法已布置妥当。这样就可以了吗？应该马上就会起作用。我们大概还要等多久呢？不知道。啊，那那他们？给我死！爱手爱脚的家伙！他他他他他！糟了，我的三昧真火也发生变化了，怎么迷迷糊糊的，好像没有办法集中精神化为龙形了。<笑>怎么，变不了龙形了吗？看来你伤的挺重啊，头好痛，昏昏沉沉，究竟怎么回事？阴界的亡灵在我面前是无法保持自我作战的，因为我是阴界的王。顶住！自身难保，我主宰一切。你们只能顺从，顺从。不行，有他身上传出来的怪风，不断在削弱我的意志。这就是唐三藏之前面对的困境吗？和你拼了！还要挣扎，成为新的引路人不好吗？我宁愿死，我先
唐三藏，我撑不住了！他们快坚持不住了！阴师同派还是没有任何反应，你不紧张吗？紧张，但没有办法。小月，啊，不得已之时你要逃走，知道吗？那你呢？我将站于师父左右，直至最后。道，道转了。是谁？我说，道转了。那个阵法，这里的阴阳异术与人间不同，把法阵倒转摆放，如水中倒影一样。或许就能行得通。没错，如水中倒影，在阴界的阵法是相反的。小月，我们赶快调整布置。明白，左右互换，就如镜像。嗯、多谢姑娘提点。别客气，阴界王会知道的吧？不过，希望能帮到唐三藏大法师。成，成功了。还能与我纠缠这么久，你的确与一般龙人不同。<笑>优质的龙人魂魄可不常有呢。我先收起了。好了，求助阴世同盘的力量，将流落阴间而尘缘未尽的四个魂魄——唐三藏、敖雪、古小月以及沙悟净——送回人间。人呢？不见了！主人，他也不见了！可恶，竟让他们逃了！主人，主人，主人别难过，我扮鬼脸让你开心啊！滚开！回到人间逍遥快活，我却留在这破阴界当王，除了福灵，什么都没有。不过，你们总会再回来的，赤面鬼，我会一直等着你。我们的账，慢慢算。面向平稳，应该没什么问题。看来，当日被漩涡卷入阴界的，只是我和敖雪的魂魄，而肉身一直留在深渊底下。也不知过了多少时日，得赶紧重返地面。这么高的崖壁，爬上去起码得几个时辰，更何况还带着他。三藏这个傻瓜还真好骗，什么声音？总感觉有种说不出来的古怪。大量
深渊妖怪藏身缝隙中，万不可发出声响惊动他们。早就醒了，懒得动罢了。你，你，你这家伙一早就醒了，却装昏迷，让我把你从深渊底下扛上来。哼，这是残疾人的优待。嗯，不高兴你就再把我扔回深渊底下呗。你，师傅，你们终于回来了。我在附近等了很久，还担心你们会不会出了意外。武静，你也平安回来了。嗯，我们没事。嗯、小月姑娘呢？他现在是魂魄形态，暂时附身在我体内。他长期附身在你体内，对你有损。不过，我会择日给他超度，让他轮回上路。多谢师傅。我们离开的这段时日，八戒和白狼应该护送小雨走远了。是的，初步推算，他们应该已经到古城了。啊，一头蠢猪，一头蠢狼，应该都被吃了吧？确实让人担忧，白狼阅历尚浅，八戒责任心不足，小雨若是出事，看来不宜耽搁时间，立刻上路吧。嗯。